Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, seu canal de notícias sociais. Olha só, gente, no vídeo de hoje eu quero trazer quatro informações extremamente importantes. Três informações para quem recebe o Bolsa Família e uma informação importante para aqueles que recebem o auxílio emergencial. Fique comigo, esse vídeo está muito interessante. Vamos falar sobre pagamentos, vamos falar sobre a questão do calendário, vamos falar da, da questão do valor do Bolsa Família, vamos falar da questão da prorrogação do auxílio emergencial. Hoje, domingo, dia 17 de janeiro, um ótimo domingo para você, para sua família, que seja um domingo assim extremamente abençoado. E nós estamos aqui, hoje eu passei aqui no escritório para fazer esse plantão para vocês e mantê-los atualizados sobre tudo o que está acontecendo neste momento em relação ao nosso país, em relação ao momento que nós estamos vivendo, né gente? Momento difícil, mas nós acreditamos e cremos que iremos dar a volta por cima. Uma, um, um domingo assim recheado de bênção, de bênçãos para vocês, tá bom? Olha, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo, de qual estado e sobretudo como está a situação aí no seu estado, tá? Coloque para nós aqui, por favor. Nós estamos solidários ao pessoal de Manaus, estamos solidários Esperamos que os governantes resolvam o mais rápido possível essa situação. Os meus sentimentos, sentimentos aqui do pessoal do canal, as famílias de Manaus. Você está no canal do professor Roberto Conceição, o meu, o seu, o nosso canal de questões sociais. Muito bem, gente. Vamos trazer aqui quatro informações importantíssimas. A primeira informação é para o pessoal do Bolsa Família. O que, que acontece, gente? Hoje é dia 17, amanhã dia 18 é uma semana importante de pagamentos para o Bolsa Família. Roberto, mas qual o valor vai vir amanhã dia 18 para aqueles que, por exemplo, são final NIS 1? Amanhã, segunda-feira, dia 18, NIS final 1, depois terça-feira, NIS final 2, na quarta-feira, NIS final 3, na quinta, NIS final 4... Na sexta, nesse final 5. Então, uma semana toda de pagamento para o Bolsa Família. E qual o valor? O valor, pessoal, é o valor que vocês recebiam lá em março. Em março. Inclusive, coloque aqui para mim, porque me falaram que tem Bolsa Família de 40 reais, 50 reais, 80 reais. Coloque aqui para mim o quanto você recebe de Bolsa Família. Porque assim, fiquei pensando. Se tem realmente pessoas que recebem 40 reais de Bolsa Família, 80 reais de Bolsa Família e quase 30 reais um pacote de arroz de 5 quilos, um gás de 90 reais, 100 reais a depender do Estado, que inclusive o ministro da Economia disse que ia chegar pela metade, isso nunca aconteceu. Então, praticamente, então, tem gente que recebe só para comprar o gás. É isso mesmo? Coloca aqui para mim nos comentários, por favor. Então, assim, nós temos do dia 18 né, até o final da semana, semana de pagamentos, e... É, vai ser o valor que você recebia lá em março, antes do auxílio emergencial. Por quê, Roberto? Porque o nosso prazo para que esse valor fosse modificado até o dia 18 é, é hoje. É hoje. Eu estou gravando esse vídeo domingo, dia 17. O prazo é hoje. Compartilhe para mim esse vídeo, por favor. O prazo é hoje. Se não temos uma medida provisória, porque seria o mais rápido, o presidente da República teria que editar uma medida provisória. Teria que editar essa medida provisória hoje. Teria que ter editado ontem. Como isso não aconteceu, amanhã será o valor normal do Bolsa Família. Tá? Infelizmente, eu digo isso com muita dor no coração, infelizmente, o governo não se posicionou. Olha, é lamentável o governo esperar chegar nessa situação. Isso é uma opinião minha. Por quê, Roberto? Porque o governo teve aí vários meses para estabelecer o renda cidadã, renda a bolsa, é, bolsa ajuda, é, renda Brasil, enfim, qualquer programa social que melhorasse, bolsa família turbinada, que melhorasse as condições dessas pessoas. E o governo não fez isso. Então, vamos ter que esperar o Congresso voltar, mas esse mês de janeiro me parece que as pessoas estão totalmente sendo prejudicadas porque... A crise ainda existe, o momento ainda é difícil. 
em todos os estados e em todas as cidades. Né? Coloca para mim como está a sua cidade aqui, porque aqui em São Paulo a guerra entre Dória e Bolsonaro já foi cravada e a população aqui de São Paulo sofrendo, sofrendo com essa guerra política sem a ajuda do governo. É lamentável, não tem emprego ainda, não tem é, economia, não tem como, sabe, muito chato isso. Então, primeira informação é o seguinte, valor normal nesse mês de janeiro. É triste isso, é, mas é a realidade. Segunda informação, NIS final 6, 7 e 8, NIS final 6, 7 e 8, vão receber também pelo aplicativo Caixa Tem. É o calendário que o governo está, estabeleceu para migrar as pessoas pelo, para o Caixa Tem. Mas você continua recebendo pelo cartão amarelo, pelo cartão do Bolsa Família. É mais uma possibilidade para organizar essa questão do aplicativo, o aplicativo vai receber todas as questões sociais, pagamento de benefícios sociais, deve acontecer todos eles pelo aplicativo, assim como foi o auxílio emergencial, a antecipação do fundo de garantia é, e o Bolsa Família está sendo migrado, dezembro foram o NIS final 9 e 0, agora o NIS final 6, 7 e 8 no mês de janeiro agora. Você baixa o aplicativo, ok? Ali você vai poder fazer as transações, fazer pagamentos, enfim. Mas não se preocupe, se você não conseguir baixar o aplicativo e utilizar, porque vai ser bom para no futuro as pessoas que precisarem de empréstimo e tudo mais. Não sei se é bom esse empréstimo, se não vai ser bom também, sabe? Para você, vai ser bom esse empréstimo? Se tiver realmente de 500 a 2 mil reais, é, com pacote de arroz, o preço que está, o óleo, enfim, gente. Então, esse empréstimo aí, não sei também se vai ser uma boa, mas aí é critério de cada, fica a critério de cada um, tá? Então, quem tiver o Caixa Tem vai melhorar muito para essas pessoas que querem começar um negócio, enfim, empreender. Então, é, o Caixa Tem vai ter essa mudança a partir de agora, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, uma outra informação, as pessoas estão recebendo no extrato ou no aplicativo a informação que ela foi selecionada para apresentar documentos, enfim. Gente, espera um pouco, espera um pouco, porque esse aplicativo está ainda, o governo demora muito para fazer as atualizações, tá? Para fazer, demora muito para atualizar. Então vamos esperar em relação, é igual o calendário, o governo soltou o calendário no aplicativo, depois não era aquele calendário, trouxe o calendário oficial. Então aguarde um pouquinho mais essa semana, não se desespere, monitore se o seu valor vai entrar, qual vai ser o valor, então tudo isso é importante, o monitoramento agora, tá? Porque o governo ainda, essa semana, não, essa semana, todos vão receber tá? o, o valor antigo do Bolsa Família. Vamos esperar a posição do governo essa semana e o retorno do Congresso, que vai acontecer aí logo após as eleições, enfim, com o novo presidente da Câmara. Vamos ver como que vai se posicionar o novo presidente da Câmara, tá? Em relação à prorrogação ao auxílio emergencial, o que, que acontece? Nós tínhamos a expectativa que uma medida provisória fosse editada antes do dia 18. Por quê? Porque o pessoal do Bolsa Família também recebe o um auxílio emergencial. Então é muito complicado o governo editar qualquer medida provisória depois que começar o pagamento do dia 18. Porque o pessoal do Bolsa Família já receberam, enfim. E aí vai ter que fazer complemento, valor complementar. Ah, é possível? É, mas é mais difícil. Então por isso nós tínhamos cravado com uma data limite agora, dia é, até o dia 17, até hoje, domingo, porque amanhã as pessoas receberiam já o valor do auxílio emergencial é, prorrogado, enfim. Porque nós não temos o valor ainda do Bolsa Família e não temos definido ainda a prorrogação do auxílio emergencial. Vai ficar para o Congresso definir e o Congresso só volta em fevereiro, em fevereiro, em fevereiro. É triste isso porque a situação que nós estamos passando, Congresso de recesso, aqueles que são para assinar as leis, que são para colocar em votação e são de recesso, férias, lamentável. Grande abraço, um ótimo domingo para vocês, beijo, amo vocês, que Deus abençoe com toda a sorte de bênçãos e tudo que você fizer possa prosperar grandiosamente. Tchau, tchau.